வணக்கம் நண்பர்களே நம்மளோட நிக் ஐடி அகாடமி சேனல்ல ஆரக்கல் எஸ்கியூல தமிழ் வழியில கத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து த்ரீ டே செஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு வந்து போர்த் டே டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ செஷனை பார்க்காத இருக்கிறவங்க அந்த செஷனை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த செஷன் பாருங்க பிளே லிஸ்ட்ல ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம டே ஃபோர் செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எப்படி வந்து வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்றது எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேல்குலேஷன் எப்படி யூஸ் பண்றது கன்கேட்னேஷன் எப்படி யூஸ் பண்றது அலையஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது அதே மாதிரி வேர் கிளாஸ்ல எப்படி வந்து ஆர் கிளாஸ் அண்டு இது மாதிரி நெஸ்டட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் அண்டு ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்றது ரோ நம்பர் ரோ ஐடி நல் வேல்யூ வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஃபில்டர் பண்றது இஸ் நல் இஸ் நாட் நல் அந்த மாதிரி டூ கேர் ஃபங்க்ஷனை வந்து எப்படி வந்து டேட் காலம்ல யூஸ் பண்றது கவுண்ட்னா என்ன கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்னா என்ன கவுண்ட் ஆஃப் ஒன்னுனா என்ன கவுண்ட் ஆஃப் காலம் நேம்னா என்ன அந்த மாதிரி இது பேட்டர்ன் மேட்சிங் இந்த பேட்டர்ன் மேட்சிங்லாம் வந்து ரொம்ப இடத்துல நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் எப்படி வந்து ஒரு லைக் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி பேட்டர்ன் மேட்சிங் செக் பண்றது அதே மாதிரி ஆர்டர் பை கிளாஸ் வந்து எப்படி செக் பண்றது ஒரு ஷார்ட்டிங் எழுக்காரத்துல வந்து மல்டிபிள் காலம்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆர்டர் பை எப்படி செக் பண்றது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த செஷன்ல இந்த சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்பர் ஆஃப் லோயர் ஆஃப் யூனிட் கேப் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரிலாம் நம்ம இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதனோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டே ஃபைவ்ல வரும் அந்த டே ஃபைவ்ல இந்த சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு டே ஃபோர் செஷனை மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அடுத்தடுத்த இடிஎல் செஷன்ஸ்க்குலாம் வந்து இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் ஸோ இந்த செஷனை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணுங்க வாங்க செஷனுக்குள்ளே போகலாம் கன்ஸ்டைன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் செஷனில் கன்ஸ்டைன்ஸ்னா என்ன ஸோ இந்த கன்ஸ்டைன்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு இந்த சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆறுக்கல்ல ரொம்பவே யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் இன்ஃபர்மேட்டிக்காக போனாலும் சரி இல்லை டேப்லு பவர் பி ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு டெக்னாலஜி போனீங்கனாலும் இந்த சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே வரும் இதே மாதிரியே வரும் இல்லைன்னா இது மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஆனால் கான்செப்ட் எல்லாமே சேம் தான் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறது இப்போ பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் நான் வந்து செலக்ட் ஸ்டெக் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ்னு போடுறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் இஸ் நத்திங் பட் ஆல் த காலம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மீன் ஸோ இது வந்து எல்லா காலத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரும் இந்த ஸ்டார் அப்படிங்கிறது எல்லா காலம் அந்த டேபிளில் எத்தனை காலம் இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வரும் இல்லை எனக்கு வந்து டேபிளில் ஒரு ஒரு நூறு காலம் இரநூறு காலம் இருக்குன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து போட முடியாது அதனால் எனக்கு வந்து செலக்டிவாக இந்தந்த காலம் மட்டுமே போட்டுக்கலாம் எனக்கு எந்தெந்த காலம் வேணுமோ அதை மட்டுமே போட்டுக்கலாம் இங்கே போயிட்டு செலக்டு எம்ப்ளாயி அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி கமா ஃபஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் இப்போ இமெயில் அப்படின்னு போடுறேன் இமெயில் கமா சேலரி கமா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஓகே ஸோ ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ்னு போடுறேன் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு அஞ்சு காலம் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா அந்த காலம் மட்டும் போட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபைவ் காலம்ஸ் மட்டும்தான் வரும் இல்லை இன்னும் ஒரு ரெண்டு காலம் போடுறதுனாலும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஜாப் ஐடி கார்டு போட போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த காலம் மட்டும்தான் எனக்கு வரும் இந்த காலம் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் செலக்டிங் ஆல் த காலம்ஸ் நீங்கள் வந்து ரியல் டைமில் கூட ஒரு செலக்டிவாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த டேபிளில் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பண்ணும்போது காலம் அலையாஸ்னு ஒன்று சொல்லுவோம் காலம் அலையாஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம அந்த காலமுக்கு செலக்ட் பண்ணும்போது வேறு நேம் கொடுக்குறோம் அதுதான் காலம் அலையாஸ் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த எம்ப்ளாய் ஐடியஸ் அசோசியேட் ஐடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அசோசியேட் அண்டர் ஸ்கொர் ஐடி ஸோ இப்போ காலம் நேம் அஸ் ஒரு வேறு ஒரு நேம் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த நேமை அந்த காலமுக்கு எடுத்துக்கும் பாருங்கள் பாருங்கள் எம்ப்ளாய் ஐடின்னு எடுத்துக்காமல் அசோசியேட் ஐடின் தான் அந்த காலம் நேம் எடுத்துக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அலையாஸ் பண்ணிடுச்சு அதாவது வேறு நேம் கொடுத்துருச்சு ஆனால் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா அதே நேம் தான் இருக்கும் எம்ப்ளாய் ஐடின் தான் இருக்கும் ஆனால் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டும்போது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வேல்யூவில் நம்மளுக்கு காட்டுது அசோசியேட் ஐடின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு
இப்போ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த காலம் போகும்போது இந்த இடத்துல அந்த இமெயில் காலமை வந்து சேலரி காலமாக தான் எடுத்துக்கும் இமெயில் காலமாக நம்ம சேலரி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்குது இதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அலையாசுன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எரர் அடிக்காது உங்களுக்கு வந்து இமெயில் காலமாக சேலரி காலமாக அலையாஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா காலம் அலையாசு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் கன்கேட்னேஷன் இப்போ ரெண்டு காலமே எப்படி கன்கேட்னேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதா காலம் கன்கேட்னேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் இது கொடுத்துட்டோம்னா நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் இது எல்லாமே புரியும் உங்களுக்கு காலம் கன்கேட்னேஷன் தான் இங்கே பாருங்கள் அந்த எம்ப்ளாயி ஐடி எடுத்தேன் ஃபஸ்ட் நேம் எடுத்துட்டேன் லாஸ்ட் நேம்னு ஒரு காலம் எடுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து செப்பரேட் காலமாக இருக்கிற அந்த டேபிள் இருக்கிற காலம் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் கன்கேட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் நேம் கமா லாஸ்ட் நேம்னு போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் நேம் கமா லாஸ்ட் நேம் போட்டு கன்கேட்னேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுனா கன்கேட்னேஷனாக இந்த ரெண்டு காலமும் ஒன்றா ரிசல்ட்டில் ஜாயின் பண்ணி எனக்கு வரும் இமெயிலு ஹையர் டேட்டு இது வந்து அலையஸ் நேம் எடுத்துக்கோங்க ஹையர் டேட்டு சேலரி இப்படி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த எம்ப்ளாயி ஐடி ஃபஸ்ட் நேமு லாஸ்ட் நேம் எடுத்துக்கிச்சு இந்த இடத்துல கன்கேட்னேஷன் எடுத்துக்குது கன்கேட்னேஷனாக ரெண்டையும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துரும் ரிசல்ட்டு ஆனால் இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்பேஸ் வந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் டேரெக்டாக கொடுக்கலாமானா கொடுக்க முடியாது கன்கேட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்டை மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் மூணாவது ஆர்கியூமெண்ட் எடுத்துக்காது சப்போஸ் எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும்னா நான் இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு கம்மா கொடுத்துனா எடுத்துக்காது ஏன்னா மூணு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கிறதுனால நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி ஃபெயில் ஆகுது அப்போ நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கன்கேட்னேட்டாக ஃபஸ்ட் நேம் கமா ஸ்பேஸை வந்து கன்கேட்னேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் வந்து கன்கேட்னேட் ஆகிடும் அதோட அந்த வந்த ரிசல்ட்டோட மறுபடியும் கன்கேட்னேட் போட்டுக்கிறேன் ஓகே இந்த வந்த ரிசல்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரிசல்ட் தான் இங்கே வந்திருக்குது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல ரைட் சைடில் ஸோ இதோட ஒரு கன்கேட் போடுறேன் ஸோ கன்கேட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டு இந்த இது கமா இன்னொரு காலம் போட்டுக்கிறேன் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஸோ லாஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் நேம் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்படி போட்டுனா இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து வந்துருச்சு ஓகே கிளியராக அதுக்கப்புறம் இதை வந்து அலையஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதை நம்ம போட்ட கன்கேட்னேஷன்லாம் மேலே காலம் நேமாக வருது அதனால் அலையஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அலையஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல் நேம்னு ஒரு காலம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அந்த காலமில் கரெக்டாக இந்த ஃபஸ்ட் நேமையும் லாஸ்ட் நேமையும் ஜாயின் பண்ணி எனக்கு வருது இதுதான் ஃபைனலாக நம்மளுக்கு வர வேண்டிய ரிசல்ட்டு ஆனால் இந்த ஃபுல் நேம்ங்கிற காலம் வந்து அந்த டேபிளில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிளில் இருக்காது செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி காட்டுறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேவா இதுக்கு பேர் வந்து காலம் கன்கேட்னேஷன் ஸோ கன்கேட்னேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்படியும் போடலாம் இதை வந்து பைப் சிம்பிளில் போடலாம் அதாவது பைப் சிம்பிள் எப்படின்னா இந்த கன்கேட்டன் ஃபங்க்ஷன் எழுதுனா ரொம்ப கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நெஸ்டெட்லாம் போடும்போது அதனால் ஃபஸ்ட் நேம் இந்த பைப் சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஷிஃப்ட்டுக்கு என்ட்ருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது மேலே போட்டு இந்த மாதிரி பைப் சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் பைப் சிம்பிள் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் நேம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் வந்து லாஸ்ட் நேம் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதே ரிசல்ட் தான் வரும் ஃபுல் நேம் அப்படிங்கிற ரிசல்ட் தான் வரும் ஃபஸ்ட் நேமு கன்கேட்னேஷன் லாஸ்ட் நேமு இப்படியே போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இப்படி போடுறதா இருந்தாலும் இங்கே போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மேலே போடுறதும் ஒன்று தான் இந்த இந்த இடத்துல அடுத்த லைனில் போட்டுருக்கிறதும் சேம் தான் காலம் கன்கேட்னேஷன் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து காலம் கேல்குலேஷன் ஸோ கேல்குலேஷன் வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி போடுறேன் அதாவது செம்ப்ளாய் ஐடி ஃபஸ்ட் நேமு இமெயிலு ஹையர் டேட்டு சேலரி சேலரி ப்ளஸ் தௌசண்ட் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகேங்களா சேலரி ப்ளஸ் தௌசண்ட்னு போடுறேன் அதை வந்து நியூ சேலரி அப்படின்னு போட்டுடுறேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அப்படின்னு போடுறேன் இது வந்து சேலரி இது சேலரி ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஸோ அப்போ வந்து நியூ சேலரி எடுத்துக்கி
பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயோட எம்ப்ளாய் ஐடி இருக்கும் இந்த எம்ப்ளாய் ஐடி வந்து யூனிக் ஐடி ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கு நம்ம யூனிக் ஐடி ஜென்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேமு லாஸ்ட் நேமு அவங்களோட இமெயில் அட்ரெஸ்ஸு அவங்களோட ஃபோன் நம்பரு அவங்க என்னைக்கு வந்து இந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணாங்களோ அந்த ஹையர் டேட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாப் ஐடி அவங்க என்ன ரோல் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ சேலரி சேலரிக்கு அவங்க கமிஷன் வாங்குறாங்களா அப்படின்ட்டு அப்புறம் அவங்களோட மேனேஜர் யார் அவங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாப் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பத்து ஜாப் ஐடி இருக்குன்னா அந்த பத்து ஜாப் ஐடிக்குள்ளே தான் இவங்க இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு ஜாப் ஐடியில் அதே மாதிரி ஒரு பத்து டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் இது வந்து இருப்பாங்க இப்போ நைன்டீன் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு சிக்ஸ்டீன் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ஹண்ட்ரட் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு தேர்ட்டின் ஒன் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி வந்து நிறையா அந்த இடத்துல இருக்கு இதில் வந்து எனக்கு இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை செலக்ட் பண்ண என்ன வரும் செலக்டு டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி ஃப்ரம் அப்படின்னு போட்டு எம்ப்ளாயிஸும் எடுக்கிறேன் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியும் வரும் அதாவது ஒவ்வொரு ரெக்கார்டும் ஏன்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இருந்தால் எடுத்தோம் எது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் பண்ணல அந்த நூற்றி ஏழு ரெக்கார்டு இருக்குது மொத்தமாக டேபிளில் ஒன் நாட் செவன் ரெக்கார்டுக்கும் எல்லாமே டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி வரும் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல் ஒருத்தருக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அசைன் ஆகலை அதனால் நல் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து வேல்யூ சொல்கிறோம் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அப்படிங்கிற காலமில் நம்ம வந்து வேல்யூ சொல்லிக்கிறோம் ஓகே இப்போ எனக்கு எத்தனை யூனிக்கான டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே நைன்டீன் ஒன்று இருக்கா அடுத்து சிக்ஸ்டி அடுத்து ஹண்ட்ரடு ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை யூனிக் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம யூனிக் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி பார்க்குறோம் அப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டிஸ்டிங்க் அப்படிங்கிற அந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம டிஸ்டிங்க் வேல்யூ எடுக்கிறோம் அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிற டிஸ்டிங்க் ஓகே இதில் டிஸ்டிங்க் அப்படின்னு போனால் டிஸ்டிங்க் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி போட்டோம்னா இங்கே பாருங்கள் டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இந்த மாதிரி டிஸ்டிங்டாக இருக்கிறது மட்டும் வந்துடும் அதாவது யூனிக்காக இருக்கிறது மட்டும் இந்த டிஸ்டிங்ன்னு வரும் இதுதான் வந்து டிஸ்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டிஸ்டிங் கீவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய இடத்துல இப்போ நல்லும் வந்து ஒரு டிஸ்டிங் தான் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துடும் ஸோ மொத்தமாக நமக்கு வந்து ஒரு பதினோரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது நம்மளோட எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இந்த பதினோரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள் இருக்காங்க ஏதோ ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் அந்த நல் அவருக்கு வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி வந்து அசைன் ஆகலை அந்த மாதிரி இருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கவுண்ட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடின்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை நீங்கள் கவுண்ட்டுன்னு போட்டீங்கன்னா இப்போ எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இருக்குன்னு வரும் மொத்தம் நூற்றி ஆறு பேர்த்துக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி அசைன் ஆயிருக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடியை எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இது எத்தனை கவுண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சிடும் ஒன் நாட் செவன் வரும் நாட் செவன் வரும் ஏன்னா அந்த கவுண்ட் வந்து இந்த நல் வேல்யூ கவுண்ட் பண்ணாது எப்போவுமே கவுண்ட் வந்து நல் வேல்யூ கவுண்ட் பண்ணாது ஓகேவா அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதனால தான் ஒன் நாட் செவனுக்கு பதிலாக ஒன் நாட் சிக்ஸ்னு வருது ஆனால் எனக்கு என்னென்னா மொத்தமாக எத்தனை யூனிக் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இருக்குன்னு வேணும் பதினொரு பதினொன்று இருந்து தான் அதனால் கவுண்ட் ஆஃப் டிஸ்டிங் டாஃப்னு உள்ளே போட்டுக்கணும் ஓகே கவுண்ட் ஆஃப் டிஸ்டிங் டாஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி ஸோ இங்கே டிஸ்டிங் டாஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி போட்டிங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி நேம் வரும் இதை கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா பதினொன்றுன்னு வருது ஏன்னா இங்கே பன்னெண்டு இருக்குது ஒரு நல் வேல்யூ அதனால் அதை கவுண்ட் பண்ணி டிஸ்டிங் டாஃப் கவுண்ட் ஆஃப் டிஸ்டிங் டாஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி போடுறோம் ஓகேவா ஸோ கவுண்ட்னா என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்டிங்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த கவுண்ட் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ செலக்டு கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் அப்படின்னு போடுறேன் ஸ்டார்னா ஆல் த காலம் அப்படின்னு மீனிங் கரெக்டா ஸோ இட் வில் கன்சிடர் ஆல் த காலம்ஸ் ஸோ அந்த எல்லா காலம் எடுக்கும்போது இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலம் எடுத்துக்கிறது தான் இந்த கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் இப்போ எல்லா காலம் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி எல்லா காலமும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோ ஒரு கவுண்ட்டுக்கு இது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டார் போட்டு கவுண்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு காலமில் வேல்யூ இருந்தாலும் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோம் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் இருக்குது மற்ற எல்லாம் நல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லுன்னே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்னு போட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இருக்கிறனால ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோம் இப்போது கவுண்ட் ஆஃப் ஃப
அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஒன்லி தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து கமிஷன் வாங்குறாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே இது வந்து எப்படி வந்து மற்ற எம்ப்ளாயி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ஒன் நாட் செவன்ல தேர்ட்டி ஃபைவ் போயிடுச்சுனா எப்படி அப்படிங்கிறது நம்ம அப்புறமே பார்க்கலாம் நான் அப்புறமே அந்த நல் வேல்யூ நாட் நல் வேல்யூ எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நான் அதை உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் ஆஃப் டிஸ்டிங்ட் ஆஃப் இதுதான் வந்து இந்த கவுண்ட் இதெல்லாம் சொல்றேன் இந்த பைப் சிம்பிள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள்ல செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ்ன்னு இருக்கும் எப்பவுமே ஆரக்கல் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லெப்ட் சைட் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்குல்ல இது பேர் ரோ நம்பர்னு பேரு இது வந்து இந்த எஸ்கியூல் டெவலப்பர் நம்மளுக்கு காட்டுது பட் ஆரக்கல்லையும் ரோ நம்பர்னு ஒரு காலம் காலம் இருக்கும் நீங்க அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ரோ நம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ரோ நம் ரோ ஐடி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அது என்ன ரோ நம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கீவேர்டு இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறதெல்லாம் கீவேர்டு இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கன்னா பாருங்க ரோ நம்பர் அப்படிங்கிறது இப்படி வரும் ரோ நம் அப்படிங்கிறது நேரத்தில் இருக்கிறது ரோ ஐடிங்கிறது ஆறுக்கல்ல ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுக்கும் ஒரு யூனிக்கான ரோ ஐடி இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூனிக்கு பாருங்க இந்த ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் இருக்கும் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பில்லியன்ஸ் ரெக்கார்டு இருந்தால் கூட இந்த ரோ ஐடிங்கிறது யூனிக் ஓகே அதில் வந்து மாறவே மாறாது அந்த ரெக்கார்ட் டெலிட் பண்ணிட்டா கூட அந்த ரோ ஐடியோட சேர்ந்து டெலிட் ஆகிடும் அந்த ரோ ஐடி வந்து மற்ற யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஆனால் ரோ நம்பர் வந்து மாறும் இப்போ இந்த ரெக்கார்டை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரோ நம்பர் வந்து ஃபோர்னு மாறிடும் ஆனால் இதே ஐடி தான் மெயின்டைன் ஆகும் அந்த இடத்துல ஓகே ரோ ஐடி வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ரோ ஐடி வந்து சேமாக தான் மெயின்டைன் ஆகும் ஓகே இது வந்து லோயர் கேஸ் இது அப்பர் கேஸ் ஸோ லோயர் கேஸ் அப்பர் கேஸில் ரெண்டு ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்ப எவ்வளோ ரெக்கார்டுக்கு மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்போ எனக்கு மற்ற காலம்லாம் செலக்ட் பண்ணணும் ரோ நம்பர் ரோ ஐடியோட சேர்ந்து மற்ற காலம்லாம் செலக்ட் பண்ணணும் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது மற்ற காலம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் காலம் நேம் போட்டால் போடலாம் கமா காலம் நேம் போட்டுக்கலாம் பட் இங்கே என்ன பண்ணுறா கமா ஸ்டார்னு போடுறேன் ஒர்க் ஆக மாட்டோம் ஆகாது ஏன்னா இந்த ஸ்டார் வந்து தனியாக தான் ஒர்க் ஆகும் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் அப்படின்னு தான் ஒர்க் ஆகும் ஆஸ்டிக் சிம்பிள் இதோட சேர்ந்து ஒர்க் ஆகாது இதோட சேர்ந்து ஒர்க் ஆகணும்னா இதை வந்து அலையஸ் பண்ணணும் இந்த டேபிள் அலையஸ் பண்ணுறேன் முன்னாடி என்ன பண்ணோம் காலம் அலையஸ் பண்ணோம் இந்த இடத்துல காலம் அலையஸ் பண்ணோம் இந்த இடத்துல டேபிள் அலையஸ் பண்ணுறோம் ஒரு டேபிளை வந்து அலையஸ் பண்ணிட்டு செலக்ட் ரோ நம்பர் கமா ரோ ஐடி ஸ்டாரு ஃப்ரம் இது இதை வந்து இ டாட் ஸ்டார் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் நான் ஓகே இ டாட் ஸ்டார் அப்படின்னு போடுறேன் ஏன்னா இந்த எம்ப்ளாயீஸ் டேபிள் இருக்கிற எல்லா மற்ற காலம்ல எடுத்துகிட்டோம் அர்த்தம் இப்படி போட்டால் தான் ஒர்க் ஆகும் எம்ப்ளாயீஸை வந்து இன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இ டாட் ஸ்டார்னு போட்டால் தான் ஒர்க் ஆகும் வெறும் இந்த காலமோடு சேர்த்தா ஒர்க் ஆகாது இப்போ பாருங்க ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுக்கும் ரோ நம்பர் ரோ ஐடினு வந்துருச்சா அதனால் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரோ நம்பர் ரோ ஐடி வந்து ஒரு டேபிளில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரோ நம்பர் அப்படிங்கிறது ஃப்யூச்சரில் மாறும் ரோ ஐடிங்கிறது வந்து எனி காஸ்ட் அந்த நம்பர் வந்து மாறவே மாறாது இந்த ரெக்கார்டுக்கு ரோ நம்பர் ரோ ஐடி இதுதான்னா கடைசி வரைக்கும் அதுதான் ஓகே அந்த வேல்யூ வந்து மாறவே மாறும் அது வந்து ஒரு யூனிக் ஐடி வந்து ஆறுக்கல்ல ஜென்ரேட் ஆகும் இது வந்து ஆரக்கல் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஓகே இதை வச்சு நிறைய நம்ம வந்து அந்த அந்த ரெக்கார்டை வந்து யூனிக் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி மெமரி லொக்கேஷன் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இந்த வேல்யூ தான் கெட் அப்டேட்டட் ஓகே இந்த வேல்யூ தான் அப்டேட் ஆகுமே தவிர ஒரு தடவை ஒரு ரோவை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூ வந்து மாறவே மாறாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஐடி வேணா இந்த இந்த ரெக்கார்டை டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ரோ ஐடி போயிடும் வேணும் அப்டேட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எதுவும் அப்டேட் ஆகாது ஓகேவா அடுத்தது வந்து வேர் கிளாஸ் இந்த வேர் கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர் கிளாஸ் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான வேர் கிளாஸ் தான் இது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம வந்து வேர் கிளாஸில் வந்து வேர் சேலரி கிரேட்டர் தான் டென் தௌசண்ட் போடுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் டென் தௌசண்ட் விட அதிகமாக வாங்குறவங்க யார் இருப்பாங்களோ அவங்களாம் வருவாங்க லெஸ் தென் த்ரீ தௌசண்ட் போடுறோம் லெஸ் தென் த்ரீ தௌசண்ட்னா த்ரீ தௌசண்ட் கீழே இருக்கிறவங்க வருவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து செவன் தௌசண்ட்க்குள்ள ஓகே சேலரி கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்டு சே
ஒரு மூணு ரெக்கார்டு வந்து இந்த ஃபைவ் தௌசண்டா இருக்கலாம் செவன் தௌசண்டா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு மூணு ரெக்கார்டு இருக்கும் இதை இந்த மாதிரியும் போடலாம் இல்லைன்னா பிட்டிவீன் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பிட்டிவீன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம் பிட்டிவீன் அப்படின்னு யூஸ் பண்றீங்கன்னா என்ன மீனிங்னா இருக்கு மேல இருக்கிறது தான் இதுக்கு ஆன்சர் பிட்டிவீன் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபைவ் தௌசண்டையும் செவன் தௌசண்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணோம் அது ஃபைவ் தௌசண்டையும் செவன் தௌசண்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து இது வரும் இந்த பிட்டுவீன் கீவேர்டு போட்டீங்கன்னா இன்க்ளூட் பண்ணும் இதே வந்து நார்த் பிட்டுவீன் கூட ஒன்று போட்டுக்கலாம் நார்த் பிட்டுவீன் அப்படின்னு கூட போடலாம் நார்த் பிட்டுவீன் போட்டீங்கன்னா நார்த் பெட்டுவீன் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு கீழே செவன் தௌசண்ட்க்கு மேலே இப்போ இந்த மாதிரி போடுறேன் நான் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி தேர்ட்டின்னு போடுறேன் அப்போ தேர்ட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி தேர்ட்டியில் யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வருவாங்க இப்போ இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேல்யூ போடணும் தேர்ட்டி கமா தேர்ட்டிலையும் ஒர்க் பண்ணணும் சிக்ஸ்டிலேயும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ வந்து தேர்ட்டி கமா சிக்ஸ்டின்னு போடுறேன் இப்படி ஒர்க் ஆகுமானு ஆகாது ஓகே ஸோ செமிகோலம் போட்டுக்கோங்க எப்போவுமே செமிகோலம் போட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு கரசல் அங்கே வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் என்று கொடுங்க அந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரர் அடிக்குது ஏன் எரர் அடிக்குதுன்னா தேர்ட்டி கமா சிக்ஸ்டி அப்படின்னு போடுறேன் எரர் வருது அதனால் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இப்படி போட்டால் வராது டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி இன்னுன்னு ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணோம் ஒரே காலமில் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா இன் நாட் இன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி இன் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணோம் ஓகேவா தேர்ட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க சிக்ஸ்டியில் இருக்கிறவங்க இது ரெண்டு பேர்த்தையும் யாராவது தான் வருவாங்க ரெண்டு பேருமே வருவாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் நாட் இன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாட் இன் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த டேபிள் நேம் வேர் எம் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி நாட் இன் அப்படின்னு கூட போடலாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி நாட் இன் வந்து வருவாங்க இதுதான் வந்து நாட் இன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நாட் இன்னால் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் இல்லாத மற்றதில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வருவாங்க இப்போ நைன்டி டென் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுங்களும் இது வருவாங்க இதான் வந்து நாட் இன் வேல்யூஸ் அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டு கண்டிஷன் ஆர் கண்டிஷன் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்க்கறதா நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளான தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி எயிட்டியாகவும் இருக்கணும் அதில் சேலரி டென் தௌசண்ட் வாங்கணும் இந்த அண்டு கண்டிஷன்னா ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி எயிட்டியாகவும் இருக்கணும் சேலரி வந்து டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கொஷின் கேட்குறோம் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி எயிட்டியில் டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே வாங்குறவங்களா எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷன் சேட்டி பார்க்கணும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி எயிட்டியாகவும் இருப்பாங்க சேலரி வந்து கிரேட்டர் தான் டென் தௌசண்டாகவும் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷனும் போடலாம் இப்போ ஆறு கண்டிஷன் கூட போடலாம் இது என்ன மீனிங்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி சிக்ஸ்டியாக இருக்கணும் டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி எயிதர் அவங்க வந்து சிக்ஸ்டியாக இருக்கலாம் இல்லைனா தௌசண்ட் சாரி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே வாங்கலாம் சேலரி ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே வாங்கலாம் இதுதான் வந்து ரிசல்ட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே சேலரி வாங்குவாங்க ஓகேங்களா இல்லைன்னா அவங்க வந்து சிக்ஸ்டி எய்த் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே சேலரி வாங்கல ஆனாலும் அவங்க வந்து என்னென்னா சிக்ஸ்டி எய்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறாங்க இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட அந்த அந்த வேல்யூ வந்துடும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஆறு ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி சிக்ஸ்டியாக இருக்கலாம் இல்லைனா அவங்க எயிட்டிக்குள்ளே டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே வாங்கணும் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இந்த மாதிரி இந்த பிராக்கெட் வந்து எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா அண்டு ஆறு ஆறு இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன் போடுவோம் இதெல்லாம் நார்மலாக நம்ம போடுறதா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோ நம்பர் ரோ நம்பர் வந்து லெஸ் தான் அது ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ரெக்கார்ட்ஸ் எடுக்கும் இப்போது இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஆறுக்கள் டேபிளில் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போகிறீங்கன்னா ஆறுக்கள் டேபிள் டேட்டா இருக்குது ஒரு சும்மா ஒரு சாம்பிள் பாருங்கள் டேட்டா அப்படிமாங்க இங்கே ஒரு பெரிய டேபிளாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பெரிய டேபிளாக இருக்குது செலக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டேபிள்லேயும் போடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுனா கொரி ஒர்க் ஆகாது அப்படியே ஹேங் ஆகிடும் செலக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண டேபிள்லேயும் போட்டிங்கன்னா டேபிள் வந்து ஹேங் ஆகிடும் ஸோ அதனால் எப்போ எப்போவுமே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க உங்களுக்கு என்ன காலம் வேணுமோ அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வேணுமோ அதே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுங்க சும்மா ஒரு நாலஞ்சு டேட்டா சாம்பிளுக்காக பார்க்கணும்
ஈக்குவல் டு போட முடியாது கிரேட்டர் தான் போட முடியாது ரோ நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ரோ ஐடி ரோ நம்பர்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் நல் இப்போ நல் வேல்யூ நம்ம எடுக்கணும் அதாவது நல்லா அந்த வேல்யூ எதுவுமே இல்லைன்னு அட்டோம் நல்லா பாத்துக்கோங்க ஆரோக்கியம் பொறுத்த வரைக்கும் நல் எந்த டேட்டா பேஸா இருந்தாலும் நல் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் வேல்யூ நல்லுங்கிறது வேற ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது வேற ஸ்பேஸுங்கிறது ஒரு கேரக்டர் வேல்யூ ஜீரோ அப்படிங்கிறது வேற ஜீரோங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ ஸோ நல்லுனாலும் ஒன்று தான் எம்டினாலும் ஒன்று தான் பிளாங்க்னாலும் ஒன்று தான் சம்டைம்ஸ் இது வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க ஐ ஹேவ் அ பிளாங்க் வேல்யூ மாங்க ஐ ஹேவ் அ நல் வேல்யூ மாங்க ஐ ஹேவ் எம்டி வேல்யூ மாங்க இது எல்லாமே எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த காலமுக்கு வேல்யூவே இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ ஸ்பேஸ்னா ஒரு ஸ்பேஸ் கேரக்டர் வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஜீரோனா ஜீரோங்கிற ஒரு வேல்யூ நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த ஸ்பேஸும் இந்த ஜீரோவும் மெமரியில் ஆக்குபை பண்ணிக்கும் ஒரு வேல்யூ ஆக்சுவலாக பட் இந்த பிளாங்கு எம்டி இதெல்லாம் வந்து வேல்யூவே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ கமிஷன் பர்சன்டேஜஸ் நல்ல அப்படின்னா என்ன மீனிங் நல்லா கமிஷன் வாங்காதவங்களும் எடுத்துட்டு வரும் பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன் வாங்காதவங்க யாரு அப்படின்னு எடுத்து வருது கமிஷன் வாங்கல யாருமே இங்கே யாருமே வந்து கமிஷன் வாங்காதவங்க இங்கே எல்லாருமே கமிஷனை வாங்காதவங்க அதுதான் வந்து கமிஷன் பர்சன்டேஜஸ் நல் கமிஷன் பர்சன்டேஜஸ் நாட் நல் கமிஷன் பர்சன்டேஜ் நாட் நல் அப்படின்னா கமிஷன் வாங்குறவங்களை எடுத்துட்டு வரும் இட்ஸ் நாட் நல் அப்படின்னா அந்த வேல்யூக்கு வேல்யூ இருக்கிறது மட்டும் எடுத்து வரும் வேல்யூ வந்து எந்த வேல்யூ வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த வேல்யூ இருக்கிற மாதிரி ரெக்கார்டை வந்து எடுத்து வரும் அதுதான் வந்து கமிஷன் பர்சன்டேஜஸ் நாட் நல் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டாரு கவுண்ட் ஆஃப் கமிஷன் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்னா என்ன மீனிங் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்னா எல்லா காலம் வேலையும் எடுத்துக்கோம் அதுதான் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் இது வந்து ஒன் நாட் செவன் வரும் ஆனால் கவுண்ட் ஆஃப் கமிஷன் பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன வரும் அந்த நல் வேல்யூலாம் விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறது எடுத்துகிட்டு வரும் அது மீதி இருக்கிறதுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் மீதி இருக்கிறது வேல்யூ அதான் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த கமிஷன் வாங்காதவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எத்தனை பேரும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இஸ் நல்லுனா எல்லாமே நல் வேல்யூ வரும் செலக்டு கவுண்ட் ஆஃப் கமிஷன் பர்சன்டேஜ் வேர் கமிஷன் பர்சன்டேஜ் இஸ் நல்லுன்னு போட்டால் என்ன வரும் இந்த கவுண்ட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக எத்தனை பேர் வாங்க வாங்கலன்னு சொல்லிட்டு வாங்கலன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இப்படி போட்டீங்கன்னா ஜீரோன்னு வந்துடும் ஏன் ஜீரோன்னு வருதுன்னா நீங்கள் கமிஷன் பர்சன்டேஜ் வந்து எடுக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறவங்களை எடுக்கிறீங்க எல்லாமே நல் தான் வரும் அந்த இடத்துல அதை கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோன் தானே வரும் அதனால் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது எல்லா நல் வேலையும் எடுத்துட்டு ஸ்டார் போட்டுக்கோங்க கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்னு ஏன்னா எல்லா நல் வேலையும் தான் எடுக்கிறீங்க ஆனால் வந்து ஸ்டார்னு போட்டிங்கன்னா அந்த காலமுக்கு வேல்யூ இருக்கிறது மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணும் ஸ்டார்னா அதாவது எல்லா காலமும் கன்சிடர் பண்ணும் அப்போ வந்து செவன்டி டூன்னு வந்துடும் ஓகேவா இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டேட் காலம்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய டூ கேர் டூ அப்படிங்கிற எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு டூ கேர் அப்படின்னு என்ன பண்ணுன்னா நம்ம கொடுக்கறத கேரக்டரா கன்வெர்ட் பண்ணும் அதாவது டைப் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எம்ப்ளாயிடி எடுத்துக்கிறேன் அவங்களோட ஹையர் டேட் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்றேன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பங்கலாலிட்டி ஒண்ணு போட்டு டூ கேர் ஆஃப் ஹையர் டேட்டு கமா ஒய்வைன்னு போடுறேன் டூ கேர் ஆஃப் ஹையர் டேட் கம்ம ஒய்வைன்னு போட்டால் என்ன வரும்னா இந்த டேட் காலம்ல இருந்து இந்த ஹையர் டேட் காலம்ல இருந்து ஈரம் மட்டும் தனியாக பிரிச்சு எடுக்கும் ஈரம் மட்டும் தனியாக பிரிச்சு எடுக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு டேட் காலம்ல இருந்து ஈரம் மட்டும் தனியாக பிரிச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இது இது என்ன டேட்டா டைப்பு இது வந்து டேட் டேட்டா டைப்பு இது என்ன டேட்டா டைப் இப்போ கேரக்டர் டேட்டா டைப் ஏன்னா நம்ம டேட்டா இருந்தால் தான் கேரக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் அதாவது பிரிக்க இருக்கா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இது நம்பராக மாற்றணும்னா நம்பராகவும் மாற்றி மாற்றிக்கலாம் ஓகே நம்பராகவும் நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் டூ கேர் ஆஃப் டூ நம்பர் ஆஃப் அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம் டூ கேர் ஆஃப் டூ நம்பர் ஆஃப்னு கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இதனோட டேட்டா டைப் வந்து நம்பர் இப்போ இந்த இதில் வந்து எம்எம் எடுக்கிறோம் மந்த்தை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுக்கிறேன் அதனால் இது எம்எம் இது எம்ஓஎன் அப்படின்னா அந்த எம்எம்ங்கிறது வந்து நம்பரில் வரும் எம்ஓஎன் அப்படின்னா அந்த இப்போ சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜூனு வரும் ஜேயுஎன்னு வரும் ஓகே ஜேயுஎன்எஸ் சிபின்னு வரும் இப்போ இது எம்ஏ கேபிட்டலில் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேபிட்டல் எம்ஓஎன்னா அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டலில் வரும் எம்ஓஎன் டிஹெச்னா மந்த் அப்படியே ஃபுல்லாக வரும் இங்கே எப்படி மூணு லெட்டர் வருது எம்ஓஎன்னா எம்ஓஎன் டிஹெச்னா ஃபுல்லாக வரும்
இந்த டேட்ல இருந்து தனியா கேரக்டர் பிரிச்சு எடுத்துட்டு அந்த கேரக்டருக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் கேரக்டர் அசைன்மெண்ட் இப்ப வந்துருங்க வேல்யூ கரெக்டா அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி பெட்டி இந்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கலாம் அதாவது செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணவங்க மொத்த நாலு பேர் அதுக்கு தான் மீனிங் ஓகே எஃப்எம் டே அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஃபார்மேட் மாஸ்கிங் பேர் இது பேர் நம்ம வந்து டேரக்டா வந்து டே வந்து மண்டேல ஜாயின் பண்ணவங்களுடைய டியூஸ்டேல எடுக்க எடுக்கிறவங்களுடைய ஃப்ரைடேல ஜாயின் பண்ணவங்களுடைய எடுக்க முடியாது டேரக்டா அதுக்கு வந்து எஃப்எம் டேன்னு தான் போடணும் வெறும் டேன் போட்டுன்னு எடுக்காது ஒர்க் ஆகாது இப்போ இந்த டேட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம் டே இந்த டேட்லாம் ஜாயின் பண்ணவங்க மண்டே நம்ம கம்பெனிக்கு மண்டேல எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க டியூஸ்டேல எத்தனை பேர் அது மாதிரி இப்ப மண்டேவுக்கு பதிலாக டூன் கூட போடலாம் நியூமரிக் ஸோ எஃப்எம் டேனா உங்களுக்கு வந்து அந்த நியூமரிக் சாரி கேரக்டர் வரும் அதே வந்து நியூமரிக் இல்லைன்னா டி அப்படின்னு மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஸோ டி ஒன்றுனா சண்டேல ஜாயின் பண்ணவங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே டி டூனா மண்டேல டி த்ரீனா டியூஸ்டேல அந்த மாதிரி ஸோ சண்டே தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் த வீக் ஸோ இது வந்து சண்டே மண்டே அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் சரி ஓகே இதெல்லாம் எஃப்எம் டே இந்த ஆறுக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் டியூவல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேபிள் இருக்கு டியூவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் இருக்கு என்னன்னா டியூவல் அப்படிங்கிறது ஒரு டம்மி டேபிள் இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டியூவல் போட்டு பாருங்க அதுல எதுவுமே இருக்காது ஒரு டம்மியா இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் இருக்கா ஸோ இதுதான் வந்து டியூவல் இந்த இந்த டேபிள் இந்த டியூவல் வச்சு சில இன்டர்மீடியட் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு பாத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சிக்ஸ் டேட்னு ஒண்ணு இருக்கு சிக்ஸ் டேட்னு எடுக்கிறோம் அப்ப இன்னைக்கு டேட்டா வரும் கரண்ட் டேட்னால இன்னைக்கு டேட் தான் வரும் நீங்க கேட்கலாம் இந்த மாதிரி செலக்ட் சிக்ஸ் டேட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ் எடுக்கலாமான்னு எடுக்கலாம் ஒர்க் ஆகும் எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள்ல போய் சிக்ஸ் டேட் எடுக்கலாம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா எம்ப்ளாயிஸ் டேபிள்ல எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்காங்களோ அத்தனை பேருக்கு அந்த சிக்ஸ் டேட்டுங்கிற வேல்யூ பாஸ் ஆகும் சிக்ஸ் டேட் எடுத்துக்கிட்டு ஒன் நாட் செவன் டைம்ஸ் வந்து இங்க வந்து பாஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து சிக்ஸ் டேட் சிஸ்டம் டைம் ஸ்டாம்ப்னா அந்த டைம் ஸ்டாம்போட வரும் இப்போ எத்தனை மணி அப்படிங்கிறதோட சேர்த்து வரும் சரிங்களா என்ன டேட்டு என்ன டைம் ஸ்டாம்ப்பு அப்படிங்கிறதோட சேர்ந்து வரும் அதான் சிஸ்டம் டைம் ஸ்டாம்ப்பு கரண்ட் டேட்டு சிக்ஸ் டேட்டு இது எல்லாமே இது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்னன்னா இந்த சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்ன் மேட்சிங் சொல்லுவோம் ஸோ பேட்டர்ன் மேட்சிங் அப்படிங்கிறது அது லைக் கீபோர்டோட சேர்த்து வரும் லைக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரு வேல்யூ தெரிலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வந்து அதுக்கெலாம் வந்து பேட்டர்ன் மேட்சிங் சொல்லுவோம் இப்போது இதுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த பேட்டர்ன் மேட்சிங் வந்து லைக் கீபோர்டு போடுவோம் லைக் கீபோர்டு போடும்போது லைக்கின் போட்டு பர் இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ள தான் போடுவோம் கோட்டுக்குள்ள போட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தெரிஞ்ச வேல்யூ போடுவோம் தெரியனா தெரியலன்னா எந்த இடத்துல தெரியலையோ அந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா எந்த இடத்துல தெரியலையோ அந்த இடத்துல பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஏ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டோன்னா ஸ்டார்டிங் வித் ஏ அப்படின்னு இருக்கும் கேபிட்டல் ஏ பர்சன்டேஜ் எஸ்ன்னா என்டிங் வித் எஸ் பர்சன்டேஜ் ஏஎன் பர்சன்டேஜ்னா இந்த ஏஎன் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு ஸோ இது வந்து எஸ் பர்சன்டேஜ் என்னன்னா கேபிட்டல் எஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகணும் என்னில் முடியணும் அந்த மாதிரி வருது ஆறுக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் நீங்க அங்க எப்படி இருக்குதோ அப்படி கொடுத்தா தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இப்போ நான் போயிட்டு செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வேர் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு ஜான் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த இந்த ஜான் மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் வரும் போட்டுக்கோர் <laughs> வந்து எத்தனை அண்டர் ஸ்கோர் போடுறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் போடுறேன் இந்த சிக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் போகும்போது சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதா வரும் எனக்கு இது எல்லாமே சிக்ஸ் கேரக்டர் இருக்கிறதா இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறது வந்து இருபத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க இப்போ சிக்ஸ் கேரக்டர் இருக்கணும் செகண்ட் வந்து ஏ வரணும் ஸோ செகண்ட் லெட்டர் வந்து ஏ மொத்தம் ஆறு கேரக்டர் இருக்கணும் செகண்ட் கேரக்டர் வந்து ஏ இது மொத்தம் ஆறு கேரக்டர் இருக்கணும் செகண்ட் அண்ட்
ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே டேபிளில் ஆர்டர் பை அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு ஆர்டர் பை அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஆர்டர் இப்போ நம்ம செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ்னா எப்படி எடுத்துகிட்டு வரோம்னா எந்த ஆர்டரில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆர்டரில் எடுத்து வரும் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆர்டரில் நம்ம எந்த ஆர்டரில் இன்சர்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆர்டரில் எடுத்து வரும் ஆனால் எனக்கு எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஆர்டர் பை ஃபஸ்ட் நேமில் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஆர்டர் பை ஃபஸ்ட் நேமில் போட்டுருவேன் ஃபஸ்ட் நேம் போடலாம் ஃபஸ்ட் நேம் போட்டிங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் நேம் வந்து ஆர்டர் பண்ணி எடுத்து வரும் ஃபஸ்ட் நேம் டிசெண்டிங்னு போடலாம் ஆர்டர் பை ஃபஸ்ட் நேம் டிஏசி ஸோ டிஏசி ஓகே டிசெண்டிங் ஆர்டர் இப்போ ஏன் டிஏசி போடும்போது ஜே வந்து ஃபஸ்ட் வருது ஆஸ்கி வேல்யூ படி வரும் அந்த பாருங்கள் ஜே வந்து ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கா ஆஸ்கி வேல்யூ படி அதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ அதனால் அதனால் அது மேலே வருது அதே மாதிரி நம்ம அசண்டிங் ஆர்டர் டிசனிங் ஆர்டர்லாம் போடும்போது நல் வேல்யூ வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஓகே நல் வேல்யூ வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் ஹையஸ்ட் வேல்யூ இப்போ ஆர்டர் பை கமிஷன் பர்சன்டேஜ்னு போடுறேன் அது ஏன்னா அந்த காலமில் சில நல் வேல்யூலாம் இருக்கிறனால கமிஷன் பர்சன்டேஜ்னு போடுறேன் போட்டு பார்த்தோன்னா எனக்கு என்ன வருது இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னிலிருந்து இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த வேல்யூ வந்து எனக்கு வருது இந்த நல் வேல்யூ வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கு பாருங்க ஏன்னா ஜீரோ ஏன்னா தெரியாத வேல்யூ வந்து ஆறுக்கள் வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ தான் எடுத்துக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு அப்புறம் தான் நல்லெண்ணெய் எடுக்குது அதே மாதிரி ஆர்டர் பை கமிஷன் பர்சன்டேஜ் டிசெண்டிங் போட்டோம்னா நல் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் நல் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேல்யூலாம் வருது நல் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு வருது ஸோ இப்படி வந்து வர்றதா இப்போ இதில் சேலரி வந்து டிசெண்டிங் போடுறேன் சேலரி வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டர் பாருங்க சேலரி வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வரும் ஹையஸ்ட் வேல்யூலருந்து லீஸ்ட் வேல்யூ போவோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து சேலரியை டிசெண்டிங் ஆர்டர் பண்ணி ஒரு ஆர்டர் பண்ணுறோம் ஆனால் ரெண்டு பேர் வந்து சேம் சேலரி வாங்குறாங்க இந்த ரெண்டு பேர் சேம் சேலரி வாங்கினாங்க இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது பிரச்சனை வரும்ல நான் தான் ஃபஸ்ட்டு நீ தான் ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நாலு பேர் சேம் சேலரி வாங்குறாங்க இந்த நாலு பேர்த்துக்குள்ள அதாவது ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து சேலரி தான் சேலரி சேமாக இருந்ததுன்னா இ மற்ற காலம் எப்படி வந்து ஆர்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் மற்ற காலம் எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னா அதுக்கு வந்து இன்னொரு காலம் போட்டுக்கலாம் பாருங்க அதாவது ஆர்டர் பை சேலரி டிசெண்டிங் கம்மா ஹையர் கிரேட் போட்டிருக்கிறேன் எதுவுமே போடலன்னா பை டிஃபால்ட்டாக அது அசண்டிங் ஆர்டர் எடுத்துக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட் காலம் எதாவது போடுறோம் சேலரி டிசெண்டிங் இப்போ சேலரி டிசெண்டிங்காக தான் பண்ணோம் சேம் சேலரி வந்ததுன்னா சேம் சேலரி வந்ததுன்னா ஹையர் டேட்டை வந்து அசண்டிங் ஆர்டர் எடுத்துக்கும் பாருங்க இங்கே ரெண்டு பேரும் சேம் சேலரி வாங்குறாங்களா ஃபஸ்ட்டு ஜூன் டூ தௌசண்ட் டூ அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் சரி ஓகே இங்கே பாருங்க பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் வந்து நாலு பேர் வாங்குறாங்க செவன்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணி வருது இதுதான் நம்ம வந்து ஹையர் டேட்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல ஆர்டர் பை எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர்டர் பை எயிட்னா எயித் காலம்னு அர்த்தம் அதுக்கு மீனிங் எயித் காலம் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து காலம் எயித்து காலம் வந்து சேலரி சேலரியை வந்து அசண்டிங் ஆர்டரில் வருது ஸோ எயிட் வந்து டிசெண்டிங் போடலாம் நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பை ஒன்று குரூப் பை டூ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்டர் பை ஒன் டூன்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதுக்கு இதுதான் மீனிங் ஆர்டர் பை ஒன்றுனா ஆர்டர் பை ஃபஸ்ட் காலம் ஆர்டர் பை டூனா ஆர்டர் பை செகண்ட் காலம் அந்த மாதிரி மீனிங் இருக்குது ஸோ ஆர்டர் பை எயிட் செகண்ட் டிசனிங்னா எயித்து காலம் வந்து இது ஆர்டர் பை சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எயிட்டு சிக்ஸ் எயிட்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ்த் காலம் தான் ஆர்டர் பண்ணோம் சிக்ஸ்த் காலம் தான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணோம் சேம் டேட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பாருங்க இதெல்லாம் சேம் டேட்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இவங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணோம் எயித் காலமாக டிசெண்டிங் பண்ணோம் எயித் காலம் எது சேலரி சேலரி டிசெண்டிங் பண்ணுது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டர் பையில் இருக்கிற எல்லா டைப் எல்லா இதுவுமே இதுதான் ஸோ இதில் இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம நிறையா யூசேஜ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் ஒரு நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் இந்த சிங்கிள்
ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல மாத்தும் இந்த மாதிரி ஓகே இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்பறம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லோயர் கேஸ் யூனிட் கேபிட்டல் வந்து இது யூனிட் கேபிட்டல் இருக்குது ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி வரும் லென்த் வரும் இங்கே வந்து ரிவர்ஸில் மாற்றோம் இப்போ லென்த் கண்டுபிடிக்கும் போது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா ஸ்பேஸையும் கன்சிடர் பண்ணோம் ஒரு லென்த்தா எங்கேயாவது ஸ்பேஸ் இருக்கா பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேமில் ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா இது பாருங்க ஜோஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர் கேரக்டர் மேனுவல் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் கேரக்டர் அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து டென் தான் வந்திருக்கணும் ஏன் லெவன் வருதுன்னா இந்த ஒரு ஸ்பேஸையும் ஆட் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது வேற நல் அப்படிங்கிறது வேற அதுக்கு வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறது வேற ஓகேவா அதனால் ஆறுக்கள் பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டாஸ் ஆர் கேஸ் சென்சிட்டிவ் இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி எடுக்கிறேன் ஜான் எடுத்தோமா இங்கே வந்து நேம் வந்து ஜான் எடுத்தேன் இப்போ நேம் வந்து ஜான் எடுக்கும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட் நேம் எப்படி வரும் இந்த இடத்துல அந்த ஜான் பாருங்க ஃபஸ்ட் நேம் வந்து ஜான் இருக்கு அப்பர் கேஸ் மாறும்போது எல்லாமே ஜான் இப்படி மாறிடும் அது இன்னொரு ஜான் இருந்ததுன்னா எந்த மா இது வந்து ஆக்சுவலாக இருக்கிற காலம் அப்பர் கேஸ்லேயே இருக்கிறதுனால அப்பர் கேஸ் வருது இங்கே பாருங்க இனி இனிஷியல் லெட்டர் மட்டும் கேபிட்டல் இருக்குது ஆனால் இனி கே அப்பர் கேஸ்க்கு மாறிடுது ஸோ இந்த இடத்துல வரும்போது அப்பர் கேஸ்க்கு மாறிடும் ஓகேங்களா இப்போ அதில் தெரியும் இந்த இடத்துல இருக்கும் போது அப்பர் கேஸ்க்கு மாறிடும் ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றிட்டு நம்ம இப்படி எடுத்தோம்னா ஒரு ரெக்கார்ட் தான் வரோம் ஒரு மூணு ரெக்கார்டு வரும் ஜான்க்கு ஈக்குவலாக ஆனால் எத்தனை ஜான் இருக்காங்கன்னு மொத்தம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இதை வந்து அப்பர் கேஸ்க்கு மாத்துறேன் அப்பரா ஃபர்ஸ்ட் நேம் போட்டா என்ன ஆகும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து அப்பர் கேஸ்க்கு மாறிடும் இது வந்து அப்பர் கேஸ்க்கு வரும் சரிங்களா அப்பர் கேஸ்க்கு ஈக்குவேட் பண்ணும் அப்படி மாத்தினீங்கன்னா இங்க எத்தனை ஜான் இருக்காங்களோ எல்லாமே வந்துருவாங்க ஏன் நம்ம வந்து ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் தானே போட்டோம் இங்க எப்படி ஸ்மால் வருது அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம கேபிட்டல் எங்க போட்டோம்னா வேர் கிளாஸ்ல தான் போட்டோம் ஈக்குவேட் பண்றதுக்காக ஆனா செலக்ட் பண்ணும்போது செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டெம் எம்ப்ளாயிஸ் தான் எடுக்கிறோம் அதனால் ஆல் ஸ்டாருங்கிறது ஆல் த காலம்ஸ் அப்படி எடுக்கும்போது எனக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி எங்கெல்லாம் ஜான் வருதோ அதை எடுத்துட்டோம் இப்போ சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் வந்து சென்னைன்னு கொடுக்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் தான் வர்றாங்க ஏன் அட்ரஸ் சென்னையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வேணும்னா சொன்ன லோயர் ஆஃப்னு மாற்றிக்கலாம் லோயர் ஆஃப்னு போட்டோம்னா லோயர் கேஸ் போடணும் அப்பர் ஆஃப்னு போட்டோம்னா அப்பர் கேஸ் போடணும் ஸோ இது எல்லாமே சிங்கிள் ரோ ஃபங்க்ஷன்ஸு இதை பார்த்துக்கோங்க நாளைக்கு நம்ம இந்த சப்ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ரிங் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஒரு ஒரு ஐம்பது ஃபங்க்ஷன்ஸ்